感谢各位贵宾莅临。月轩本年度毕业典礼马上开始，有请毕业学员入场。岳夫人到底什么来头？天斗城内举足轻重的人物都来了，根本探听不到消息。但连皇室都要敬他几分，皇子公主都要来这里学习。毕业生代表竟然不是雪珂公主，这个年轻人是。推崇他，此人心境沉稳无暇，不简单呢、啊。不过，这种熟悉的感觉，难道他和月华阿姨一样，来自早已隐世的后天宗？今天表现不错，恬静沉稳，表里如一。我早已明白父亲的用心良苦，在杀戮之路和月轩，都是为了练心。你的魂力已经五十七级了，但直到现在，你才沉下了心，踏出了成为强者最关键的一步。谢谢你。
知华阿姨。嗯。雪大哥，雪，知道我身份的人少之又少，即便雪大哥是宁叔叔的弟子，还是先向爸爸求证一些事情再说吧。现在还不是时候。太子殿下，月华阿姨。嗯。晚辈可胜不起，别老叫我阿姨，我很老吗？大哥真不会说话，老师当然不老了，您就像我的姐姐。这位是天斗帝国太子，雪清河殿下，这是我的侄子唐寅。唐寅，你好，太子殿下。早就听小妹说，月轩又出了一位青年才俊，果然名不虚传。唐寅兄弟，你有空的时候可否与我交流竖琴之事？我也去，我还得向唐寅多多请教呢。恐怕要让两位失望了。如果有缘，等我回来后一定登门拜访。那我可就等你回来了。嗯。雪珂真的对你动情了。刚才他还来问我，一个平民拥有什么级别的贵族身份才能与公主结合？姑姑，我是不会考虑这些的。你是不是有红颜知己了？五年了，小五。你还好吗当年，我也曾为了一个人奋不顾身，可到后来我才发现，一切都是不值得的。